哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双方九八七实况对战解说》。这场比较一 P 的阳神 vs 二 P 的老矮，看一下双方精彩对决。哎，这不谈阳神呢，大家都熟啊。那二 P 这位选手呢，应该是平台的新晋高手啊。最近好像九八 C 啊，对吧？新鲜血液特别多啊，这是一件好事呀、啊。这边下踩一些后抓，重手前轻手滑铲击滑步。那这场比赛依旧是一个特殊规则啊，两边是无限器，然后一个克里斯加，两个随机啊，这下空中弹墙主板，哟，老矮这边把克里斯抬头啊，看起来是想利用这个角色的性能优势去掌握一点的主动权，漂亮，这手指令头收掉，来看一下一回合。来看杨神这边二发出场的板吉良啊，那老矮不弹对吧？他日批这个 ID 起的应该对自己的颜值啊非常自信啊，来吧，这边板吉良，哟，这手六 A 乱动，坏了，这手无限气啊，连续滑出浮空，站飞后抓重手前轻手滑铲接滑步，再来连续滑出 ，OK， 板边推进，好的，防住升龙元武帝却反带走。这无限期的克里斯啊，非常的潇洒，对吧？非常的飘逸。哟，这下连段失误，你在干什么？这板吉良是有 Max 天梯霸王拳的，随时可以打晕对手。克里斯要小心了，高跳 CD 连续高跳好中弹折中，游戏结束。哇，这波完全是浪输的呀，不应该的啊！站 CD 六 A Max 龙虎龙漂亮，这手浮空连秀起来了啊！再来一波，再取消。哎，这无限器就这一点好，对吧？可以 max 超杀，再取消 max 超杀啊，基本是无限连。那来看老矮这边二发出场的夏尔美啊，杨神这边最后一个手底的是克里斯啊。那老矮这边要小心了，裸 A B 逆向，但是二 P 后跳躲开，下不站 B 取消一波，漂亮。杨神这边还差一丝血，就血条闪动。老矮这边肯定要找机会一套带走你的，但是这一下跳 C 逆向打点过高，没有形成连段，反而让一批血条闪动。哦呦，这不开玩笑呢吗？来看老矮这边，哦，有一个战 C 逃中，一丝血。我、哦、就好家伙，全对全啊！这老矮也被打晕了，但是奈何呢，对吧？阳神这边血量再多一点点，基本就反杀了啊！来看阳神这边克里斯登场。老矮再次变身，变成雷之夏尔美，坐楼梯找到节奏 ，Max 暗黑雷光拳，还能再接雷光拳。杨神强反，赶紧交出来吧！小跳地对坐日皮的下轻脚，但是连段失误，坏了。哟，哦有六 B， 小 C 落地战 Z， 一批只能能量闪身拉开距离啊！毕竟是无限器啊 ，CD 反击是不允许的，好带走。这边下边比好的，哦呦，还晕掌，还晕掌，还晕掌，还晕掌，漂亮！哇，这一下真爽啊，这连招！来看老矮这边最后一个手底角色，来吧 ，Andy 啊，阿比！哦，你想下臂点一下，但是没有确认，左臂倒地，这边一臂要强反交出来吧？哟，好的，老矮这边连段故意失误。落地一个战 C 打乱动，一分零比。那看下一局啊，日批这位选手感觉啊，他很有自己的个人风格，对吧？很有个人风格啊，哎、呃，跟其他选手根本不一样，完全不同啊。杨神这边还是要适应一下。这局杨神随机出三个蓝色皮肤啊，呃，这手先大一跳轻脚一波逆向中断，漂亮。克里斯又开始了无限器模式。哦，这手后杀再继续跟超杀怼吗？哟，没有选择切超杀，选择二泽，先小影跳中腿一波泽中，可以。那这波肯定是收掉了啊，没有任何问题。无伤，还秀一个黑光，来看下一回合。杨神这边的追拳虫啊，包子，来吧，包子，你看也是蓝色衣服啊，这三个角色全是蓝衣服的。怎么讲？运气不错，有跳 C D 三连顶，上跳接站 C， 站 C 接后抓，重手前轻手滑闪击滑步。OK， 这边反边再推，好带走！你看这克里斯有无伤穿三，好家伙，这远端的小跳轻脚啊！
超远距离，对吧？看起来是没什么威胁，但实际上刚好能责中你的中段，你得绽放，那这就没脾气了。来看杨神这边克里斯能否稳住？哟，跳 CD 带弱，连跳进攻，好的，杨武弼打乱洞，漂亮到啊！哎，这是什么操作？真要无伤，真要穿三。连续滑出，哦呦，那杨神只能抢反。哎 ，Max 穿插怼过去后抓，想点二泽，但是没泽到。那这边的话没了呀，瞬移二泽。杨神一丝血，哎，好的后抓泽中，漂亮，艺高人胆大啊。这个时候最有风险的招式，反而是最容易中的招式啊。就主打一手出其不意。好，下弧无限连直接收掉。来看下一局，来看这局怎么讲。老矮的拜仁啊，哟，直接选择暴气很凶。杨神这边怎么讲？一丝血就血条闪动。好，下边你先打一套啊。杨神这个 EX 模式选的很灵性，对吧？就给你个压力，哎，你最好能一套带走我，不然的话你最好不要打我啊。下臂远臂又责中，这波一套收掉。下踩接后抓，顺手前轻手滑闪击滑步，连续滑出接生龙。还用不上超他黑光啊，可以换颜色啊。帅呀！来看老矮这边最后一个手底的，哦呦，老卢啊，老卢这边肯定要挑衅一下的。这个暴气变成欧米伽卢卡尔，这手前冲三当跑逆，漂亮！哦呦 ，Max 巨人压杀怼过去，超杀再怼，一批强反交出来吧。那这样的话，血条闪动，气条闪动，摸中一套就无限连。哎，虽然说老艾有强反，但是还是要小心，对吧？毕竟克里斯有一手升龙拳啊，他这个指令头呢还是比较强势。刚说完，二 P 就破掉，跳 C D 高打低，漂亮，找到节奏。Max 连续滑出 ，Max 连续滑出 ，Max 连续滑出，连续滑出，二 P 只能强反，超杀再怼，毕竟是无限器啊，不打白不打，好事成三。那这样的话，一套还是带不走杨神起身，好的，哦呦 ，Max 超杀的无敌针躲开的日批的下行角攻击判定，并且反制，直接收掉，双方比分持平。来看双方赛点争夺战啊，杨神也是真敢操作啊，差一点就被对吧？直接拿下了。那这样的话，胜负犹未可知啊。杨神这局运气还是不错的，小百合，有。嗯，想杀一波，跳 CD 高打低，三连跳 CD， 反边推进，有这手站 C 点二泽很凶，但是一批防的很稳，这手跳 CD 又出康点下盘再二泽，好空投还是出板，哇，这老矮的攻势好凶啊，但是这边杨神还是非常的稳健啊，啊，超杀接空，这边明显是熟练度不够了，跳 CD 抢空带扫啊。哦呦，好的，这下能接指定头，但是二批不接，选择再小跳日泽，好家伙，各种秀操作啊！来看杨神这边的不知火，我只能说六六六啊，是吧？有，这手两边互相试探下轻小，克里斯这个板边的泽还是比较强势，对吧？小跳 CD 的持续巩固加针，再加上元武帝的点乱动。下 C 插核却反一逼的必杀日风奈落，那这波没有问题。这阳神的主力啊，这是必杀日风取消一下，连跳进攻。好，必杀日风还是凹中，但是奈落没有继续取消，距离也是比较远。滑闪后抓，重手前轻手滑闪接滑步。哦哟，没有选择这么接，而是选择直接顺一点下盘。老艾秀起来了，哇，老艾这波操作够帅啊！多打一手不可思议！来看杨神这边克里斯登场，两边克里斯内战，跳 CD 抢空，但是连断收，前前星角还是得到速度优势啊！连续滑出怼过去上挑接，连续滑出再上挑，这波一套收掉没有问题啊！又秀一个黑光，来看下一个回合，老矮这边的板奇良啊！来看老矮的板奇良如何，肯定是要暴气的。摸中就是一套晕，但是点下盘，哦呦，这手高跳 C， 但是没确认，但是奈何，下臂三点还是血反一批的窝心铲，其实刚才一批血反失误了，对吧？导致自己这边遭了重
，跳绝地两连击，天地霸王拳在追。罗空中砍刀手在取消这个位置，跳起好泽中带走，但是连转失误。好的，霸王向后旋，漂亮帅气。一分一比二，来看下一局。这个老矮这边操作确实是比较的华丽啊，这个规则感觉是完全不输阳神啊。这边首发是板吉良 vs 克里斯，来吧，拭目以待啊。欧啦欧啦。挑衅一下，切换表里模式，没有问题。有这首原地全是高跳对策一 k 的前前落点，漂亮！这下请君入瓮，也是守株待兔。后抓重手，且轻手再取消推板，血量掌控的刚刚好，一批没有血量闪动。杨武碧确反这波应该是一套收掉，漂亮！那这波杨神可惜了啊，这个反击量没有任何的发挥空间。这克里斯相当于是满血带走板崎良的啊，毕竟回血也回满了。再看杨神这边的不知火，怎么操作啊？这角色还是非常顶级的，哎，但是可能跟 EX 模式的象性不是那么高啊。哦呦，这是后大跳飞鼠之舞取消必杀忍风，你在干什么？杨神，这下肯定是要被血反的，除非对手乱动被你摸中了，对吧？那这波确实没有脾气，反边推进能量闪身，赶紧裸 A B， 还是被跳到逆向血反下盘。这个前斜轻腿复出惨重代价，上条接站 A 接后抓，天哪！站轻拳接后抓嘛，这是比较少见的啊，一般都是站 C 对吧？或者说下 C。来看杨神这边最后一个手底克里斯，老矮这局看来要杀出自己的名气了啊！高跳第一波逆向反而被掏。杨神这边也不是吃素的，反边推进，后抓顺手前轻手滑闪接滑步再取消。天哪，这一下跟老矮的操作完全是不是一个风格的啊！杨神就是能打你一套，我就不打你两套。哎，这跟他的七杀社风格特别像，对吧？他的七杀社就是以十哥出名的。这边能量闪身被却反，老矮这边还能操作地头，坏了一批只能抢反了。在这二批花铲以后没有接指令头，而是选择二泽。哎，也知道你有枪反，对吧？我也不把你往绝路上逼啊，就利用你的侥幸心理，看能不能再赚一点血量，没有问题。两边各种移形换位指令头，好的，还是逮到阳神枪反交出来吧。有这手逆向跑枪，呃、哦，逆向下 C， 哇，好险，下地对空一丝血。快的要穿三，漂亮落地烧杀对策到一批乱动，再来关注我们下期节目再见，拜拜！哇，这杨神竟然也翻车了啊！
，召唤师，召唤师，突破时空的界限，带领英雄走向破晓吧。最终的战斗，开始。轮到我了。真是个麻烦的家伙。那个方式已经先一步行动，我可不想浪费时间。祝你好运。哟，这就不管我了，好家伙。哎哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《星之破晓》啊，实心内测的实况解说啊，这也是《王者荣耀》同 IP 的一款格斗手游啊，这还是非常少见的。好家伙，二段跳很爽！哦呦，这地图，哎，我们男主啊是凯啊，可以，这个地方要跳一下。哎，这都不谈，对吧？有这个标识都不用提醒。哎，一般你有一点游戏经验的话，都知道该怎么做。OK， 终于可以操作了，好家伙！哎，这个看来没有什么搓烧系统啊，对吧？总体格斗的风格呢，有点像任天堂全明星格斗一样啊。来看一下一技能，哎呦，这个没有像拳皇一样的防守系统，确实让我还不太适应啊，需要习惯一下。但是这个打击感确实非常不错啊，对吧？前两天我还专门把王者荣耀下了回来。哈哈呃，把这个王者下回来以后呢，去看一看这个角色之间的关系啊，还是蛮不错的。好家伙，你看这个手游，哇、哦、哟，这凯真帅啊！哇、哦、哟，发生什么事了？好家伙，看来是进剧情了。继续闯关啊！不急，好的，吃我一发。哎，这三技能应该就是升龙啊。然后这个二技能应该就是输出的啊，一技能应该就是波，把远距离的。哦哟，好帅！这空中各种变招，所以上，流金都看出来耶！尝尝神龙之刃。哦哟，这打击感绝了，在空中接神龙，直接收掉。OK， 一记断崖，王者峡谷。那种力量究竟是什么？这么快就追上来了吗？看来我也得认真一下了。剩下几分钟，正好陪你过过招。OK， 哟，可以哦。那看起来，对吧？这款游戏《星之破晓》呢，跟《王者荣耀》是一个 IP 嘛，而且配音都是一样的啊，我非常的认可。来吧，来吧，任天堂明星大乱斗启动！开个玩笑啊，这个风格确实很像，但是有自己的一些搓招系统。好，升龙破掉二 P 的假招，应该是啊。没想到马可升了一个射手，他竟然还有霸体技，对手逆向跳 Z 代入，跳攻击代入啊！难道你不想知道妹妹露娜的下落吗？有这种方式啊！露娜是我的妹妹啊，可以月下无限连，怪不得两个人对吧？这个穿着风格以及这个颜色都很像。好，霸体技，哟，这不单是霸体，而且是格挡。OK， 赶紧用升龙上来啊！使我一刀！哇，他就是下不去，你敢信？这么灵活吗？这个角色，高跳逆向，起飞！哦呦，我想升龙劫空，但是出草了，不急。怎么回事？我看上来，好家伙，又是这个格挡啊！这格挡只能逆向去破招。一丝血，修了开！哟，这个升龙又没打中，很难受。没关系，哟，还可以跟你拼搏，对吧？我也有远程手段。漂亮！这下空中跳起来一个深轮，这下够帅啊！好家伙，真帅呀！热身完毕，准备好接真正的大招了吗？
。哦呦，这是什么？这种打这个大机器人吗？小心！好，小心！哦呦，好帅这个地图！天老爷，继续前进。还好两段跳啊，问题不是很大。哇，好帅！这是什么英雄？啊，凯我倒是认识啊，马可波多我也认识啊，但这个英雄我是真不知道。没关系，三轮破掉。哇，这游戏的打击感真的很爽，而且所有技能都在都能在空中释放啊！哦呦，这下想起跳，但是没躲开。没关系，这下可以打他的大手了啊！点啊点，有点类似那个合金弹头是吧？而且可以切换这个。这个角色啊，有点那个原著系统的味道了。我又松松一顿，直接把他手打掉。我估计他的右手也得用出来了啊。好家伙！看来这个这款游戏啊，它这个背景设定还有世界观都是非常宏大的啊，我非常认可。来吧，有多少人我都杀给你看。哦呦，这什么鬼？哇，什么情况？我都躲开，那怎么还掉血了？哦呦，你看所有技能都能在空中释放，这也太帅了吧！牛顿看得想落泪，这个躲怎么躲？哇，跳不开啊！看来这一下是必中的啊。没关系，打他！哟，没打到，没关系，再近一点，给他刮刮痧啊！漂亮，把这个小怪清一清。这是要做什么 ？OK， 我来帮你修修指甲，空中切换。哦呦，太帅了，手感真的好，兄弟们！哇，这什么怪？哦呦！好家伙，这倒下来还要砸我一下，给你拔个蛀牙！哎呦，真帅呀！收尾吧。错落，命运会否与我决战不一？没啥开始，是你所想的，我绝不放弃。时空的界限已被打破，新的可能为之开启。在这里，翻开你全新冒险的篇章吧。与英雄们并肩而战的召唤师。哎、哦、呦，来吧！看来是让我们写 ID 了啊！叫什么呢？啊，叫飞将吧。感觉飞奔不太好，应该不会过啊。现在飞奔在好多游戏平台都是非法字符啊。很奇怪，是吧？多的英雄等待着你的引领，我将带你穿越界看，前往时空交汇之地。到那儿，我的学生西施会继续为你指引。你必须变得更加强大，才能战胜强敌，找到属于你的命运。哇！发生的一切
，你一定还有很多疑惑。哇！别担心，我会一一为你说明。哇，真的假的啊？这个嘴是口型完全对得上啊！立刻开始战斗，在新的对战和冒险中慢慢探索呀！漂亮漂亮。OK， 那本期的这个《星之破晓的实况》内测解说就到这里结束了啊！大家喜欢记得点个关注，我的手机也快没电了啊！那我们下期节目再见，拜拜！这款游戏我非常认可啊，五分满分的话给个四点五分，不过分。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双方九八 C 实况对战解说》，这场比赛由一飞的火球术 vs 四飞游小稳，来看双方精彩对决。来吧，两边主力抢三啊，也是久违了。哟，这下首发的不知火对小百合，好的扇子一扇找到节奏。嗯，哎，前线军队六臂取消地头，这下很细节更一泽。但小稳这边确实好像没有什么办法啊，还好出板了。哟，占有日泽，怎么想不知火这条暴击一旦摸中就是十哥，小稳一定要小心。好的，刚说完游戏结束，刚刚好。哟，你在干什么？火球术想省资源啊？没关系，孤注六臂变鬼飞鼠之舞取消，还是找到节奏啊。这边火球术还是非常的细节啊，就花式省资源，而且关键时候的进攻呢也是非常的合理，对吧？非常的科学，符合心理学的一些，对吧？利用对手的一些，比如说侥幸心理啊，或怎样的。一手超必杀忍风怼过去，必杀忍风奈落地球落地再接花篮，飞鼠之舞追地直接收掉生龙都不用了啊！来看下一回合，这小稳无伤收掉啊，而且是非暴气连段，有点帅。来看火球术这边也是小百合啊，哎，话说这两位选手都是用小百合的顶级高手啊，看一下谁用的更好吧。这手暴气连，到 C 跟上空投。不给超杀，选择反中日泽大跳重锤想增量，但是反而被一批点中下盘底半。掉 C 的跟上，极限超杀对过去，在这个超杀带入之前啊，尽可能接一些普通连招，对吧？也是利用自己暴气槽的伤害增幅效果，尽可能做到最大化输出啊。来看小稳这边最后一个手点的丽安娜登场。来吧！哦呦，这条暴气直接被跳入，但是二 P 不是大影跳，那这个位置身位不够近，伤害带不全。这手二 P 只能相反，不然的话又是一个霸王降吼拳啊！这个伤害是爆发的，对吧？很有可能直接被秒，或者说只剩一丝血。下地倒地，有战一风位，我 C D 翻空，但是无所谓。落地星拳点暴气后摇，哇！我的天，火球术这手小百合有点帅啊，各种的拳脚风味，对吧？最关键的是什么呢？他这个清拳点的太高心态了啊！每次想起跳，每次想前跳，每次想乱动，都给你点回去，那你就真的是感觉做什么都是做的啊！看一下双方，我的手底不一样，其他都一样。这个逆向错身位，飞鼠之舞追地，前些精锐六臂取消 C 头。再来个升龙反边泽，好六 B 中弹泽中飞鼠柱无伤带走，漂亮。这局就是强推啊，好像一个推土机啊。小稳这边直接不堪重负倒下，来看这边日发出场的小百合，最多一颗气，看运气吧。我一颗气没有，很难受。哎，不是我直接暴气，非常的，呃，怎么说下死手啊？不跟你开玩笑的啊。哎，这手空投找到节奏，巴掌一扇反摇拳，反摇拳推，但是一个跳 C D 没跟上，完了，游戏结束。一个地头，一个 C 头，一个 Max 超杀啊！徐哥不开玩笑。哟，这手 C 头在跟，反边看一下怎么压制。这下其实刚才可以一套徐哥的呀，但是火球术没有这么连啊，对吧？就说白了 ，Max 花篮以后可以接前些星腿的浮空连，然后再来一波战 C 空投啊，怎么接都死了的。但是火球术可能是想耍帅想秀黑光，不是很清楚，但结果呢很明显不是很好啊。来吧，双方小百合内战啊，小百合二皮直接暴气，好的六 A 中弹则中手点，这个暴气是浪费了。哟，怎么讲？还有说法，只要摸中一下，相杀一波。哎，可惜了。血还是太少了，容错率太低了啊，基本是没有容错率。来看一下这边丽安娜登场，保气吗？保气
，有火球术也很懂，对吧？就猜到你要报信，迅速近身给你身位的压力，想骗你乱动。但是火球术也是，对吧？不慌不让，也是非常稳的。一头进板，好的，直接 max 威斯金句啊，也是非常的果断，对吧？反正也是一套带走了，避免这个连招失误啊，可以。来吧，暴走八神终于登场，拭目以待。嗯，哦呦，这手跳 CD 手刀，火之术直接强反，哎呦，先大一跳 CD 直接形成逆向效果，你敢信吗？二 P 是蹲姿倒地没错，但是这一下确实够帅啊！好的，圣龙取消旋转火花，奈何你再帅，你没有强反，那不好意思了啊。多毛的凤凰不如鸡啊，来看下一局。双方比分持平，赛点争夺战啊！这八神刚开局就把自己的强板给浪没了啊，对吧？刚开局就直接前跳，哎，其实你说不为他捏把汗是不太现实的，对吧？这但凡是小本给一点反应，一个手刀，对吧？那强板也消了啊！这手空投找到节奏，火球术的不知火就这么猛吗？可以。哎，六 P 取消飞鼠柱，蹭一下二 P 这边卡针出板，但是想二泽，你在干什么？有啊，这下有点过分了啊，对吧？虽然是强打，但是实际上你想二泽呢，呃，也不太现实，对吧？除非对手是完全不敢动的。那火球术的血量非常健康啊，对吧？有好暴击配造，可以。这个距离暴击有点鲁莽了啊！哎，这边花篮一根没有问题。来看火球术这边，哎，原地是只高跳中腿对侧二 P 前跳，但是这个暴击槽肯定是用不上了啊！好 C 头，化解攻势，奈落对侧一 P 的必杀忍风后一臂躲开一 P 扇扇子，但这下被却反，这波有点急了，反打一趟，暴击忙。好跳低带入，但是打点过高，虽然出康，但是打点还是太高了啊！必杀忍风凹中，凹杀给一个吧，好像不用了啊！来看下一回合，有惊无险一穿二啊！来看火球术这边又是莲娜，看一下莲娜怎么操作。到 C 带弱，高跳逆向飞出柱，我想骗二 P 下清脚，很明显，但是没骗到，这下切反带走。哇，火球术这一下确实有够帅啊！大一跳逆向过顶，然后飞鼠术无想打二 P 的下星小斜空，对吧？哎，但是尤小稳特别稳啊，怪不得叫尤小稳呢，是吧？看一下这手暴击槽能不好的 Max V 四进去对空，但是相杀。哇，这下我以为帅了，没想到啊，有点小亏。哎，可以说是浪费了一颗资源。这下一颗 CD 交出来，想打一波二 P 强反啊！这有强反的吗？尤小稳，你在干什么？这个暴击槽！哎呦，跳地带入前前点下盘延迟，跳地逆向错失位，二 P 直接躲 A P 躲开 A P 的正义泽。这波确实很冷静啊，很果断。但是刚才那下强反应该是想利用那个暴击槽啊，还没用上，没关系。这下前冲赌中 ，Max V 四金句有惊无险啊，收掉。来看下一个回合，来吧。看一下火修树这边 ，boss 八神，最多三颗气，最少一颗气啊，运气还行，两颗气可以接受。有二 P 直接暴气前冲下个下一对策，一 P 的前跳落点，这下低大高，一 P 只能强反，这次落一 P 逮到，二 P 也只能强反。哟，这头后跳 CD 跟升龙相杀，好的，这头起身 Max V 四金句对色一飞的前大一跳重拳，哇，这小本真敢操作啊！这起身直接 Max 超杀，可以，也是看准了一批的落点啊，艺高人胆大，比分一比二，来看下一局。也许在我们看来是比较不稳定或者说比较胆大的一个行为啊，但是在尤小本看起来呢，就是百分之百的对策啊，绝对的安全，可以，我很认可。这手逆向下 C 却反，这手必杀忍风用的有点急了啊！但 C 右臂中断漂亮，这手就是择你乱动，带走，升龙啊，用不上了。来看下一回合，火球术这边小百合登场，最多一颗气啊，看资源，运气不错，但是 P 必杀忍风直接凹中，这手暴气连，坏了，这波要一套史歌。
。Max 发轮跟上，来看一下落地，第三日风取消，漂亮，一套带走，没有任何问题啊，无伤，好家伙！那火球树这边的暴走八神要打三个满血啊，这不可谓不难啊！来吧，兜里还剩两颗气，暴气。怎么讲，速度优势还是在的，但是这下果断抢反吧，也只能抢反了。二皮喜神欧生龙，小鸡带肉漂亮，落地战随过来对发秦月银，得到以后再来一个 Max 八智女，运气不错。那这波一套带走没有任何问题啊。升龙爪是波动，前大跳 Z D， 再来波动，对花三式，反手第一波秦月银，八只女，收掉了吗？好，四十连刚好收掉啊！来看下一回合，小稳这边的小百合啊，还行啊，这八神基本是没掉血，换掉了一个不是火，有这手前大跳骗出一批升龙，那只能交强反了啊！好家伙，这手在反边起身直接前大引跳百合折，这才有点帅啊！这一般人都不敢想。Next 八只女怼过去，看这波应该是一套带不走啊！火球树这边没有枪反，还是要小心了。对手天堂之炎反手葵花行月音，再来一个八只女，可以的，伤害最大化啊！但即使如此也带不走，哦呦，好的，连跳百合折啊，这个速度实在太快了。只要你防住一个百合折，那你最好是都防住啊，反正你是抢不过也跑不开，对吧？身上第一时间有防御僵直，而且对手的速度你肯定是拼不过的。对手逆向下心跳单点葵花奇月音，葵花三十掉到八只女，那小伟也只能抢反。这手逆向好的一批也只能抢反，两边相反都交了。看一下豹子八神，好的小跳落地谢风，哇，这是什么鬼？逆向都抓到了，可以的。葵花三世再来八只女，你给我死吧！反手地波谢风，再来个天堂之眼吸奈，漂亮。那来吧，双方最后一分的争夺。啊，这九八 C 打满呢，还是比较少见的。来吧，拭目以待。哟，两边把不知火跟小百合的内战给错开来了啊！那这样的话就是两场外战，来吧。哟，这手前走地头，跳地逆上，但是反而被二批反 LC 对策到，这是什么情况？哟，这波裸 AB 逆向找到节奏，可以。这小百合有点帅啊！霸王想吼拳，跳 CD 怼过去，那看起来要来小百合内战了啊！ L C 打出复一心一击，伤害更高的同时呢，又可以再追一个超杀啊，非常的稳健。来看火球树这边，小百合登场，这边抢空成功，跳 C D 没跟上，这边哦哟，空投以后的反压制开始了爆裂上击，霸王响吼拳，跳 C D 反摇腿反摇 C， 占一点二泽，但是这边反而被空投了，哎。小百合内战就是如此的，对吧？基本就是看谁节奏好，都是二泽啊，哎，有点类似罗伯特的节奏。其实，哎呦，起身欧生龙神赶出，好家伙，这两个人啊，他跑他追他插翅难飞啊，这两个人可以有够帅啊！哇，刚才那种操作，对吧？两个人朝着同一个方向疯跑，这个真是太少见了啊！实战中，来看火修树这边最后一个手底了，暴走八神又要反三个。颠覆大刃啊！逆向升龙，这下八神肯定不会暴气的啊！看一下怎么能把对手不耗什么血量直接带走。哟，跳地抢空，哦哟，这下连钻两次当啊！前前钻当以后再一波拉后，对吧？再打到正向，让对手以为是逆向，然后想择对手正向啊！这火球树的套路实在太深了。来看小稳这边二发出场的不知火。来吧，小五，八神直接暴气，这个位置把八神关进反边，飞鼠之舞这个位置打点也是最低的，升龙跟百合哲的相杀，但是八神的速度还是摆在这里。好的 ，Max 八神女对策日系的飞鼠之舞收招，这下没有办法，速度太快了啊！升龙爪之，反手葵花秦月音，葵花三世再来一个八智女，漂亮！反手一波谢风。小稳这边只能看最后一个莉安娜了啊！哎呦，还有一丝血，边挑衅一下变成普通八神也是更扛揍一些
这速度明显就下去了啊！哎，好谢风，漂亮！来吧，双方来到 S 站 S 局的 S 回合，最后一回合，双方内战，一个 ZD 果断削，毕竟暴气了啊！下逼单点葵花旗，夜莺二 D 只能抢反，有不抢反吗？也可以啊，也可以。对吧？毕竟这个八十尼以后没有后续伤害的，但是一个战地被一批战 C 破掉。哟，这种逆向复合升龙有点帅，但是这个八智女有点啊、呃，有点伤了。喂、哎，好，这个战 A 单点来个手刀，一批有枪反也叫不出来呀。怎么讲？一丝血，八神只能赌一个小跳 CD 啊，等你前跳，对吧？如果赌中，那就有机会。啊，很明显概率太小了啊。再度关注我们，下期节目再见。